Hello dreamers and welcome back to my channel. So today we're going to do a get ready with me Air Asia Open Day edition. So kung gusto niyo malaman kung paano ko gagawin yung makeup ko kung ako ay if ever pupunta sa Air Asia Open Day and kung gusto niyo makakuha ng tips based on my experience in applying with Air Asia, then just keep on watching. So guys, a little disclaimer before we start. The makeup, hindi ako Air Asia cabin crew. So, hindi ako nakapasa sa interview nila, pero gusto kong i-share to sa inyo para at least may idea kayo kung first time nyo a-attend, kung ano ba yung mga ganap sa Air Asia, ano ba yung mga napagdaanan ko. For Air Asia, twice na ako naka-attend ng open day interview nila. So, kauna-unahan sa makeup natin is primer para magpatagal niya yung longevity ng ating makeup. Again, sa open day, napakaraming dreamers ngayon dito sa atin sa Manila. Napakaraming gustong maging flight attendant, libo-libo. So, ang open day, tumatagal siya ng maghapon, magdamag. Kahit nasabihin natin one day, hiring process lang yan, ganyan-ganyan. Sobrang daming dumadayo, kaya kailangan yung makeup mo matatag din. So, lagay lang natin siya. There. And then, spread natin siya all over our face. Yung look na gagawin natin ngayon, plakado pero more on um, enhancing yung natural features lang na ating face. No? So, yung colors or yung color palette na gagawin ko sa makeup ko ngayon is yung babagay doon sa uniform ng Air Asia. No? So, yun yung um, parang technique ko sa pag-makeup pag atin ako ng open day. Yung the way I present myself is parang i-imagine ko yung itsura ko kapag suot ko ng uniform. Ano yung babagay na color ng damit, ano yung babagay na color ng makeup, ano yung babagay na outfit, etc. etc. So yun, that is the key. So for foundation, I will be using this one from Maybelline. Yung Maybelline na din satin skin na foundation. I'm in the shade B5 and I'm using a blender sponge to spread the product all over my face. blending is the key para mas magmukhang natural siya and second skin lang kasi ang goal nga natin is para enhance lang yung natural features ng ating face okay and then to set our foundation gagamitin ko yung 3W Clinic na professional setting powder I'm in the shade number 23 so gamitin ko lang yung sponge nakasama siya sa siya kasama siya Yan, medyo igaganyan ko lang siya. And if you don't know, nabanggit ko dun sa aking isang channel that I don't like baking. So, i-spread ko na kaagad yung powder using this real techniques na blush brush. So, habang ini-spread ko siya, kagaya na sabi ko sa inyo kanina, open day is, um, Parang mahabang process siya. So, kung hindi ka pupunta ng super early, malulusaw yung makeup mo kasi mga hapon or gabi ka na may interview kapag late ka pumunta, no? So, very important na magdala ka ng um, kung oily skin ko mo, magdala ka ng blotting sheets. Bago mo i-retouch yung powder mo, i-blot mo muna para hindi maging cakey yung iyong makeup Ayan, now that our powder is on, proceed tayo sa pagkocontour. Sa pang-contour, gagamitin ko yung sa Naked Basics na eyeshadow palette. Wala pa akong pang-contour kasi yung shade na Naked 2. So, using this kind of brush, parang flat na brush. Nalagay ko lang yung aking ilalim ng cheekbones. My chin. So, para bumalik lang yung dimensions sa aking face and my temples, my forehead. Ayan, huwag din natin kalimutan yung ating nose. So, mayroon akong parang baby brush na kagaya nung brush kanina for contouring. I use this specially for my nose contouring. For blush and highlighter, I'll be using... Ay, wala na agad dyan. Bakit? I'll be using this one from Mini Star. So, gagamitin ko yung parang um, pang contour na color. Masyadong warm kasi ito for contour sa akin. I'll use it sa aking blush and I'll use a highlighter shade para sa aking highlight. 
And bagbaon pala kayo. Pagpunta kayo ng open day, ang babaunin nyo for makeup is powder, blush on, and lipstick. Kasi yung blush, yun yung pinakaunang nagpa-fade sa makeup. As much as possible, kagaya ng sinabi ko dun sa isang video ko, huwag yung gawin yung drunk blush technique kapag mag-apply kayo, please. Hindi siya formal tignan. Oh my gosh. Okay, proceed tayo sa highlight. Highlight natin yung tops ng ating cheekbones, nose bridge, and cupid's bow. Proceed sa ating eyebrows. For eyebrows, I'll be using the same palette, naked. And ang gagamitin ko for my eyebrows, since I have black hair, gagamitin ko yung darkest na eyeshadow, yung shade na Crave. And I'm gonna do my key light. yung aking eyebrows, I will be using this one from Avon Simply Pretty yung kanilang clear na brow gel para mas matagal yung kilay natin. Proceed sa ating eyeshadow. So for eyeshadow, I will be using again the same palette. So first, uh, gagamitin ko yung shade sa Naked na Foxy. This one, yung parang banana color. So spread ko siya all over my eyelid. That shade is on. Kukuha ko ng crease brush. This one. And gagamitin ko yung shade na ginamit natin pang contour kanina. Yung shade na naked to any cool tone na light brown will do. Kung anong meron ka dyan sa iyong collection. Lalagay ko siya all over the crease. same brush, gagamitin ko yung darker brown shade na faint. Lalagay ko siya sa outer corner ng aking eyes. I'm using a flat brush like this. Kunin ko yung shade na faint. Lalagay ko siya sa outer corner ng aking lower lash line. eyes natin, simple lang siya. Ang magbubuhay sa eyes natin is liquid eyeliner and uh, kailangan dito ng matinding katahimikan, ano? So, ang gagamitin ko for eyeliner is the Big Flawless Liquid Eyeliner from Miniso. I will link a paano mag eyeliner tutorial sa description box down below. So, check nyo na lang yun. Ipopost ko muna ito and I will be back with my eyeliner. So, yun na siya. Sorry kung may mga maririnig kayong manok sa background. So, lumipat na ako ng filming area. Pero, ang ingay. Mas may ingay mga manok dito, no? This step is optional. Pero, kasi mas magandang tignan yung makeup kapag merong false eyelashes. Kung hindi ka sanay mag-false eyelashes, skip this part. Kung sanay ka naman, so, yun. Mag-eyelashes ka para maganda tignan yung iyong eyes, no? For eyelashes, I'll be using this one. I got it from Miniso. Lalagay ko lang siya and I will be right back. Hindi lang kayo ng lashes na parang mukhang natural lang. Yung hindi masyadong pang party-party. Maglalagay ako ng mascara sa aking lower lash line. I'll be using this one from e.l.f. Para lang mabalance out niya yung heaviness ng falsies. And we're almost done with our makeup. Punta na tayo sa ating lips. So sa lips, meron kang option. Pwede kang mag-red lipstick kasi bagay din naman yung red lipstick sa uniform nila. Pero ako, personally, if ako yung pupunta, since ganito na yung makeup ko, medyo yung focus ng makeup ko nasa eyes. For lips, I like to stay neutral. Pero yon sa lips, ang gagamit ko is from Careline na liquid lipstick yung shade na Gotta Go. Sa kagayang sabi ko kanina, yung makeup palette na gagamitin natin, isipin nyo yung babagay dun sa uniform ng Air Asia. And yung mga friends ko na nag-work sa Air Asia, nakikita ko, they either wear red or nude lipstick na ganito. Yung nude na hindi ka iwa-wash off, yung medyo may color pa rin. So, we'll just let it dry. I suggest, kagaya na po, tulad kong sinasabi, since matagal kayo magsistay sa open day, no? mas maganda gumamit kayo ng matte na liquid lipstick para mas matagal yung lipstick sa iyong face and mas maganda yung effect niya sa makeup para mas formal tignan yung matte na lipstick. 
So, habang nagsiset yung lips ko, I'll set my makeup. So, gagamitin ko yung 3W Clinic na Makeup Pearl Mist. Spray ko lang siya para mas maprolong pa yung makeup ng at natin sa ating face. So, yan yung ating makeup. Simple lang, fresh yung focus nandun sa eyes. So, yan. Pupunta ko ng air issue ko, pwede ganito yung sura kong pupunta. And then, for the hair, ito pala. Usually, di ba pag nag-apply tayo, nakatay in a bun yung ating hair, no? Kapag nag-apply tayo sa ibang airlines, but Air Asia is different na kung nakikita nyo sa FA nila, naka-down talaga yung hair nila, tapos naka-curly-curly na ganun. So, itatry din natin ni Achieve yun. Kukulot ko lang yung hair ko, and I will be right back. Ayan, so I've just finished curling my hair. So, style ko lang siya ng ganyan. The way I usually see kung paano nag- uh, her lang hair, yung mga air asia cabin views. Ngayon, papakita ko sa inyo yung parang entire OOTD. So, tapos na tayo sa face natin kung ano ba yung mga dapat natin suot yung damit. So, first, sa accessories muna tayo. Sa accessories, huwag kayo masyadong mag maraming something-something, no? Earrings lang na ganyan, stud or pearl. Tapos, watch. Tapos, yung ring as much as possible. Tanggalin nyo na yan. So, earrings and watch lang talaga. Huwag kayo mag-necklace na. Sa color ng damit, para sa akin, kagaya nung rule ko kanina, ay stick with the color palettes na babagay or kakolor ng uniform. So, sa damit, I use this top. Parang cream siya na formal lang na top. Na ganyan. So, parang kakolor ito ng inner ng mga uh, cabin crew ng Air Asia. You can either wear this or other neutral colors or you can wear red. Pero sa akin, para maka-ano dun sa pa-fresh na theme natin, ganyan. Kung meron kayong ganyang color, simple lang na top. Kung pwede nga walang buttons na ganito eh, pero wala kasi yung ganun eh. Yan, ganyan. And papakita ko sa inyo ngayon dito kung ano yung itsura nung kapag naka-ano na ako. With the coat and the skirt. Guys, ito yung attire, no? So, ito yung top na sinasabi ko sa inyo kanina. Simple and plain na cream colored na top. Sa skirt, Ayan, yun siya. Nagpastuhod siya, as you can see. Very important yun. Nilagay nila yun sa kanilang um, isang posting nila sa Facebook na ayaw nila ng mini skirt. So, no, no, no sa mini skirts. Okay? So, this is the entire attire together. Black coat, black skirt, cream inner. And, yan. Dito na tayo ngayon sa part ng interview tips and my personal experience sa pag-apply with AirAsia. So first, yung open day details, yung AirAsia open day will be on August 11, 2018. So ang registration magsa-start siya ng 9am to 12 noon, gaganapin siya dun sa Hati Shangri-La Hotel. I suggest kung pupunta ka, pumuntahan ng maagang maaga, as in sobrang maaga. Diba, kung na-experience mo nang mag-apply ng open day, Qatar Airways open day, alam mo kung gaano karami yung mga nangangarap na maging isang cabin crew or maging isang flight attendant. So, hanggat maaari, unahan mo silang lahat. Mas magandang mas maaga ka kasi mas maaga ka rin matatapos. So, dati, nang nagpunta ko ng Air Asia open day, I believe 6.9am din yung call time, 6am pa lang, nandun na ako sa venue. Yung tipong wala pa ng pilang na simulan, so nag-breakfast muna ako. Pagkatapos ko mag-breakfast, pagbalik ko may pila na best, ang haba na agad, no? So pag pupunta ka, maging mindful ka dun sa area, so tignan mo kung may pila na or may something, kung may registration channel na. First tip is pumunta ka ng maaga. Second tip, ensure mo na meron ka ng lahat ng requirements na kailangan nila for the open day. So, ano-ano ba yung documents na kailangan nila? First, of course, is your um, resume or your CV. Lahat ng documents na sasabihin ko, as much as possible, kung kaya mo mag-produce ng two or more copies, mag-produce ka ng extra. Second is your whole body na full length na photo na naka-formal ka. So, make sure na marami ka ding dalang extra nun. And, yun lang kasi yung specify nila eh. Pero, magdala ka na rin ng ID picture like passport size, 2x2 or 1x1. Just in case, mas maganda ng meron kang extras kesa kulang ka sa dala mo. And then next is, kailangan mo mag-apply dun sa, um, papakita ko sa inyo yung picture nung posting nila. No? May QR code dun sa ilalim. So, I think kailangan mo mag-register online before ka magpunta sa open day. So, make sure na nakapag-register ka dun and you have the application form printed with you. Again, two or three copies. Yun. And then next is passport, original passport. 
wala silang ini-specify kung ilan lang yung validity pero mas maganda kung 2 years or above yung validity ng iyong passport. So yun, bring your original passport and bring copies of um parang photocopy ng front page ng passport niyo. And then next is diploma in TOR and they also require you to bring NBA clearance. Si isang requirement nila is na fluent ka sa English and Filipino and alam ko naman, lahat naman or majority ng mga Pilipino ay fluent mag-English, marunong makipag-converse. So, yun. Make sure na lahat, again, make sure na lahat ng requirements meron kang 2 or 3 copies or more kung kaya mo <laughs> ng mga lahat ng yun. Mas maganda ng sobra kesa kulang. And then, dito na tayo sa tip number 3 which is yung step-by-step -step guide yung napagdaanan ko, no? Don't quote me on this, no? Ito yung na-experience ko sa AirAsia na open day interview. Hindi ko alam kung ganito pa rin yung process na lang ngayon. Pero I just want to give you guys idea kung ano yung mga napagdaanan ko. Muna-una na lang isa-check yung documents nyo. Kailangan kumpleto lahat ng documents nyo na ni-require nilang ipadala sa inyo. Second is height and weight check. Again, wala dun sa parang ad nila or sa poster nila yung specific height or weight requirement nila pero kung may mahanap ko, lalagay ko sa description box down below. So, kung mag-apply ka, mayroon ka pang ilang days, mayroon ka pang ilang weeks bago mag-August 11, try mong i-hit yung weight na proportionate sa height mo. Kasi si AirAsia, very strict sila sa BMI. Hindi ko maalala kung ano yung specific BMI na nire-require nila. So, yun, check nyo na lang marami na mong BMI chart sa Google. Make sure that you're not underweight or you're not overweight. Basta within the range kayo, that's very important. Step number three is initial screening. So, dun sa initial screening sa case ko dati, yung ginawa sa amin is 5 by 5 na pumapasok kami sa isang room. Tapos, meron ding 5 na panels na naan doon sa room na yun. So, bawat isa sa amin, merong isang panel na katutok sa amin. So, una, papatoyin mo na lang kami lahat. Then, papasmile nila kami. At mayroon lang silang specific format na sinabi name, age, and something. Papasalitain nila kami isa-isa. Papasmile nila kami. Papaface nila kami ng left. And then, papaface nila kami ng right. Nang nakasmile. And then, my favorite part dito sa initial screening is pinaglakad nila kami ng may dala kaming luggage. So, hila-hila na si luggage na ganyan. Maglalakad kami dun sa panel na, na sa interviewer na naka-assign sa amin. Tapos, may isang question lang silang ibibigay sa aming lahat. Tanong sa amin that time, kung magiging isa ka sa mga colors sa Crayola set, ano ka and why? Pagkatas nilang sabihin yung tanong, parang magbibigay, magsasabi sila ng go signal kung pwede ka nang sumagot. Bago sila mag-go signal, magpa-play sila ng sobrang lakas na music. So, itetest nila para ka sasagot under pressure. So, ako, medyo nalito ko that time. So, yung music na pinlay nila parang na wala ako sa focus and medyo nag-rattle ako sa pagsagot. Masasabi ko lang yellow kasi medyo na pa... Ay, ganon. Parang hindi naman ganon. No? Parang medyo na bulol ako sa pagsagot. Pero yung essence ng sagot ko, yellow kasi I have a very bright personality, outgoing personality, light of the party, ganyan, 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 ganyan. I answered yellow which is kalaban ng air isha. Ang yellow si Cebu Pacific. <laughs> Galing, di ba? So, yun. So, alam ko sa sarili ko na medyo alanganin ako sa round na yun. Kasi nalito talaga ako nung nag-play sila ng malakas na sound. So, yun. And, yun nga. Hindi ako nakapasa sa, sa initial screening. So, yun. If in case pagdadaanan nyo yun, make sure na magpo-focus ka sa pagsagot sa tanong. Mag-focus ka dun sa nag interview sa sa'yo. Huwag kang malilito sa kasi side by side kayo eh. Sabay-sabay kayo. Spontaneous kayo sumasagot. So, yan, 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 yan. So, i-practice mo na yun. Mag-practice kang makipag-uusap sa ibang tao ng may malakas na sounds, may ibang nagsasalita. Sa maintain your focus and answering focus dun sa nag interview sa inyo, dun sa isasagutin nyo. Make it short, but with impact. So, hanggang dun lang ako umabot. Hindi ko na napagdaanan yung mga next step, pero tinanong ko yung friends ko kung ano yung mga pinagdaanan nila. So, parang after yata ng initial screening, Merong per group din kayo na papasok sa isang room. Tapos parang papakantahin nila kayo or papasayawin nila kayo isa-isa. Literal guys, when they say na parang audition style, parang ka talaga nag-audition. So, parang hindi ka magulat, i-prepare mo na yung parang kanta or yung sayaw na gusto mong gawin sa harap ng mga interviewer. Titingnan lang naman nila kung gano'ng kaka-confident, no? Hindi naman nila total i-judge kung ano, yung talent mo ay pang world class, pang star magic, kanon. <laughs> Pero yun, titignan nila kung gano'ng kaka-confident. 
sa mga bigla ang ganap na ganon. So, I suggest mag-ready ka ng song or dance number. When they say that it's addition, it's addition, they mean it. <laughs> so, yun. And sabi din ng mga friends ko, meron din silang group dynamics na style. So, parang i-perform nila kayo ng group of threes or group of five. Tapos, parang may activity silang ipapagawa sa inyo. So, the key sa group dynamics is huwag ka masyado magpabida and huwag ka rin naman masyadong mahiyain. So, timplayin mo lang, no? Bigyan mo ng um, chance yung mga nasa group mo na mag-share ng thoughts nila and share mo thoughts mo. Halimbawa, ano yung pinakamagandang destination sa Pilipinas? Ganyan. Kanyang yung sinadjust nang nauna sa'yo is Boracay. Tapos yung gusto mong isadjust is Palawan. So, para i-appreciate mo muna yung suggest niya, sabi mo na ano, Thank you so much, ganyan ganyan, for your suggestion. That's true, Boracay is really a great place or a great destination to be. However, for me, my suggestion is Palawan because ganyan 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 ganyan. And then, bago ka mag-end ng answer mo, yung next na sasagot sa'yo, parang i-ano mo siya, na kunyari, na-suggest mo yung sagot mo, What do you think? Ganyan ganyan. Sabi mo yung name niya, kunyari Paula, What do you think Paula? How about you? What's your suggestion? So, ganun. Parang i-ano mo na smooth yung flow niya ng pagsagot, no? So, huwag masyadong pabida, huwag masyadong mahiyain. That is the key sa group dynamics. After yata nun, I don't know if may mga parang written test pa silang pinagdaanan, pero ang last step na nun is final interview. Final interview can rather be one-on-one -on -one or panel, but most of the time it's panel. So, usually yung interview, 30 to 45 minutes long per person. So, gigisahin ka talaga nila, titignan nila kung paano ka sasagot under pressure, hahalong ka tin nila yung working experience mo or if fresh grad ka yung OJT experience mo. Kung, kung pagka titignan nila yung total package, kung pwede ka talaga sa, or bagay ka talaga as cabin crew sa airlines nila. So, yun. Yun na yung overview ng Air Asia Open Day. So, sana naging helpful tong video na ito sa inyo. Give this video a big thumbs up if you like it. And again, if you're gonna apply for Air Asia on August 11, good luck and God bless sa iyong application. Remember to prepare for the interview not only physically, not only mentally sa pag-aaral mo sa company background, but most importantly, spiritually, pag-pray mo and kung para sa'yo yan, magbibigay sa yan ni Lord. So, yun lamang. Never stop dreaming, never stop trying. Thank you so much for watching everyone and I will fly with you soon. Bye! Mwah!